Okay, now we're going to analyze this graph. This graph represent the relationship between the numbers in the, the x-axis that are called, okay, the, the x-coordinates and the y-numbers in this plane. This is called the, the coordinate plane, okay? It sets or establishes or states a relationship between, for example, in here, the number 2 is in a relationship with the number 2. The number 2 of the x is related to the number 2 of the y. Okay? That is a relationship. Okay, remember always, recuerda siempre, el x se va a escribir primero entre paréntesis y el valor de la y o y se va a escribir de segundo. Cada uno de estos dos se denomina coordenada. Las coordenadas juntas forman lo que se llama un punto. Cuando usted perpendicularmente, ok, this line, perpendicular line, joins with the other line, perpendicular line, ok, and if you join all the points, si usted une todos los puntos X con todos los puntos de la Y, de la Y, usted va a tener una sucesión de puntos en esa relación, y vamos a poder trazar, we're going to be able to draw a line, una línea, por eso es que se llama esta una linear function, una función lineal. Esta línea tiene una inclinación, ok, it has a slope, la slope es la inclinación. ¿Cómo está relacionada la inclinación? Está relacionada con el cambio que hay en los valores de Y, dividido por los cambios en los valores de x. Por ejemplo, de 2 a 0, el cambio en x es 2. Se escribe acá abajo. De 0 a 2, el cambio que hubo es de 2 unidades, 2 units. Entonces, slope, la relación que existe entre y y x, es igual a 1. Si usted observa más o menos este este ángulo que está acá es de 45 grados entonces la tangente de 45 grados es 1 eso es importante comprenderlo o considerarlo a la hora de hacer gráficas que hacen una relación a relationship between values in x ok valores en el x axis y valores en el y axis ok eso